家好，这里是茶余饭后，点击订阅，让你的时光不再孤单。公众人物往往没有隐私可言，每每有新闻爆出，都会引起热议，尤其是身体不适被紧急送医的消息，更是会在第一时间被关注。之前，沈富雄经传送往台大医院救治，台大医院发言人王廷贵晚间澄清说，绝无急救。但院方未获授权谈论病情，还表示如有需要，沈富雄本人会对外说明。随后，沈富雄告诉友人，已经动了小手术，没有大碍，目前正在休养。当时担任沈富雄助理的郑运鹏表示，他已跟沈富雄通过电话。沈富雄告诉他，到台大急诊是必经程序，只是小小治疗而已，没有大碍。而且，沈富雄的秘书也通过简讯表示，他的一点小毛病已经处理完毕。谢谢关心。近年，沈富雄活跃于电视政论节目，已是名嘴级人物，人称“沈大佬”。所以，因病送医的消息传出，不少熟识他的政治圈和媒体友人都同表关切。而事实上，前些年的时候，沈富雄确实患过一场重病，当时是因为心肌梗塞住院开刀，一度让他说自己是从鬼门关前捡回一条命。不过，他后来谈起开刀过程，总是讲的眉飞色舞。医师出身的他，在医界辈分颇高，主见甚强，平常又喜欢指挥别人做事，连生病时也不例外。发病前三天，他在早晨慢跑时就已觉得心脏不舒服；发病前两天，慢到跑一半就不跑了。而在发病当天凌晨，他因胸口不舒服，早上四点多就惊醒，觉得状况不对。才自己跑到台大医院报道。台大医院看到他来到门诊，个个都很紧张，偏偏又检查不出毛病，医生给他连打两针都没效果。他说，刚到医院时，医生检查不出病因，拼命要他打针，他觉得不对劲，反过来教医生，他应该是心血管的毛病，但医师依旧要求他再打一针。他则告诉八方，突然觉得天旋地转，因此告诉医生。病情已经转危，快送他去做心导管手术，害八方听得快笑破肚皮。后来他还很得意告诉八方，他的危机处理做得很好，送到心导管室后发现果然是心肌梗塞，马上动手术。所幸术后无碍，不过这也成了他吹嘘的事迹。此外，近年屡见名人在自己的社交平台上公开表达临终心愿与身后安排，而陈富雄自然也不例外。更大方写下多达八条言，其一是称不插管、不气切、不电击，也不愿意自己成为植物人，更说去世后即以冷仓库，不净身、不换衣、不化妆，擦脸梳头两下即可。另外还说不设灵堂、不设牌位，没有遗像，不拜、不拈香及其他任何宗教仪式，也说不发补文、没有告别式，更笑称大哭而来，静静的走。而生性节俭的他，还强调要在最短时间内以势力殡葬处提供最简单廉价的选项火化，骨灰则回归大地，不留痕迹，花葬树葬均可。至于遗物丢弃一事，表示有价遗产除另有交代外，全部依法处理。最后更轻飘飘地说：“无魂无魄，所以不说再见了。”沈富雄的这一番言论也在医疗专业群组引起讨论。值得一提的是，他公开表示不可成为植物人这一点，恐怕很难如愿以偿。这是因为，成为植物人并不是病主法所允许的行使特殊拒绝权的临床条件，而永久植物人状态才是。换言之，病人恐怕得先成为植物人，而且还要成为永久植物人之后，才能拔管而不再做植物人。这当然有一点荒谬，当时还有笔者在相关会议曾向卫福部立陈，应效不可逆转致昏迷状况的判定程序。除了通过观察期来决定当事人是否为不可逆的昏迷，也应在有充分医学证据的前提下，不经观察期而可以判定之。若然，才有可能在急救现场直接选择放手。关于沈富雄，另外要说的一点是，每到选举。候选人的另一半必定现身催票，不过沈富雄的另一半却是相当神秘，一直鲜少站台。不过也曾难得露面过
，但其实是为了宣传吃素的好处。有意思的是，当时在大场面上，所有有名有姓的人都个个张大口吃汉堡，可后来发现，竟然还有个陌生的脸孔也来站台。一番交流后，众人才得知，其实他是沈富雄从来没有曝光过的另一半洪雷。随后，众人还说两人很有夫妻相。当时，红雷女士曾表示，多年前听到在史丹佛念书的儿子回来告诉她，肉食会增加地球许多不必要的负担，就一直如素到现在。还表示，过去不少历史伟人，如柏拉图、苏格拉底、牛顿等，也是吃素。洪女士感性地说，她要清静地活在时间，不想增加地球任何负担，也坚信。素食可以促进地球和谐。起初的时候，儿子曾宣布说他是快餐主义者，说不再吃鱼吃肉。而就在他也决定吃素的六个月以后，女儿也自动放弃了肉食。当时他才十五岁，而且此后三个月，他们家的德国狼犬也成了素食者。此外，洪女士也透露，沈富雄在家也吃素，也略有强势的补充道。全家人连宠物狗都吃了，四票对一票，沈富雄在家当然也得入境随俗跟着吃，只不过在外头他就管不住了。而为了让更多的人知道吃素可以帮助许多动物免除一难，当时外界还纷纷夸赞沈夫人的催票功力真是一级棒。不过，看似幸福的婚姻，其实也曾经经历过一些婚变传闻，更有媒体爆出。沈富雄有一段长达多年的地下情。据悉，被记者拍到的那天，沈富雄和一位戴着眼镜、身材略显丰腴的潘小姐在刷刷锅店里共进晚餐，然后一起散步回家。更令人震惊的是，很多邻居都看过他们出双入对，而且这段没曝光的地下情已经持续长达十七年。而针对媒体报道的这件长达十七年的地下情，沈富雄曾公开回应，他还强调，两个人是好朋友，关系不是像外界想的那样，而且在第一时间就跟老婆报备过了，老婆也没有说什么，或许是为了证明自己。沈富雄还说，在他的办公室里摆满了全家福的照片，也强调和未婚的潘小姐没有地下情，也不是什么红粉知己，但他却对于这种口中的不实报道，没有要提出告诉的打算。由此，外界也认为他是避重就轻，其实确有其事，但毕竟也只是传闻。具体情况如何，后来便再无相关报道传出。现如今，沈富雄和妻子在台湾恩爱的生活在一起，不过儿子却不在身前。据说，妻子因为是在美国出生长大，所以目前居住在西雅图。多年来，父子之间少有互动，不过之前曾有一段时间。他五十多岁的儿子竟然主动担心起父亲的安全问题，这个情况令其很是摸不着头脑。因为在他心里，儿子和他的关系其实有些疏远，平常就连最基本的问候都没有，可以说是各过各的生活。而最终回复儿子也仅是几个字，他说：“放心好了，根本不会有事。”此后，儿子便再没回复。父子之间就此结束了罕见的沟通。而说起沈富雄这些年的经历，其中也是多有故事。出生于一九三九年八月二十三日的他，成长在台南州新营郡新营街。幼年时期家贫无横产，从小便借住外婆家，由母亲独自养育长大。南师附小毕业后，考入台南一中初中部。以全校第一名的成绩直升高中部，即保送至台湾大学医科。而在就读台大医科一年级时，就以全自修方式通过律师高等鉴定考试，取得应考律师的资格。在大学毕业后服军役，并担任医官。到了一九六六年，退伍后，他远赴美国加州大学旧金山医学中心攻读药理学，于三年后取得博士学位。之后。由基础医学转回临床医学，先后在梅奥医学中心及西雅图华盛顿大学完成内科及肾脏科专科训练，曾任华盛顿大学医学院副教授，也在美国担任医师。一九七三年的时候，他还曾在美国担任台湾同乡会副会长
，更在四年之后与陈方明在美国西雅图创办《西北语》杂志。有意思的是，一生悬命关心政治的他，当年在参选之后，曾让大家别再叫他大佬，而是要称呼他为“熊哥”。从二零一四年的时候，因受腿部旧伤影响，自宣布参选以后，几乎竞选活动，支持度持续稳定，微幅下滑。最终无预警宣布退出那一次的选举。相对于政坛当中的部分人来说，沈富雄算是不可多得的人才了。而从绯闻这方面比，更是显得很有男人担当，不失为一个好丈夫。其妻子很少露面，说明被他保护得很好。希望他能和妻子继续恩爱如往的身体好像不太给力。之前沈富雄便被传送往台大医院急救。对此，台大医院发言人王廷贵晚间澄清说：“绝无急救。”但院方并未获得授权谈论病情。他表示，如果有需要，沈富雄本人会对外说明。随后，沈富雄告诉友人，自己已经动了小手术，没有大碍，目前正在休养中。当时担任沈富雄助理的郑云鹏表示，他已跟沈富雄通过电话。沈富雄告诉他，到台大急诊是必经程序，只是小小治疗而已，没有大碍。而且沈富雄的秘书也通过简讯表示，他的一点小毛病已经处理完毕，谢谢关心。近年，沈富雄活跃于电视争论节目，已是名嘴级人物，人称“沈大佬”。所以，因病送医的消息传出，不少熟识他的政治圈和媒体友人都同表关切。而事实上，前些年的时候，沈富雄确实患过一场重病，当时是因心肌梗塞住院开刀。一度让他说自己是从鬼门关前捡回一条命，不过后来的他谈起开刀过程，总是讲得眉飞色舞。医师出身的他，在医界辈分颇高，逐渐甚强，平常又喜欢指挥别人做事，连生病时也不例外。发病前三天，他在早晨慢跑时就已觉得心脏不舒服；发病前两天，慢跑到一半就不跑了；而在发病当天凌晨，他因胸口不舒服。早上四点多就惊醒，觉得状况不对，才自己跑到台大医院就诊。台大医院看到他来看门诊，个个都很紧张，偏偏又检查不出毛病，医生给他连打两针都没见到效果。他说，刚到医院时，医生检查不出病因，拼命要他打针，他觉得不对劲，反过来叫医生，他应该是心脏血管的毛病，但医师依旧要求他再打一针。他则告诉记者，突然觉得天旋地转。因此，告诉医生病情已经转危，快送去做心导管手术，害记者听得快笑破肚皮。他还很得意地告诉记者，他的危机处理做得很好，送到心导管室后，发现果然是心肌梗塞，马上动手术。所幸术后无碍，不过这也成了他吹嘘的事迹。虽说如今已经无碍的他，还能和媒体谈笑风生，但是当他病重之时，也不免像常人一样嘱咐起自己的身后事，其一是称不插管、不气切、不电击，也不愿意自己成为植物人，更说去世后便转移到冷仓库，不净身、不换衣、不化妆、擦脸梳头两下即可。另外还说不设灵堂、不设牌位，没有遗像，不拜、不拈香及其他任何宗教仪式，还说不发补文、没有告别式，更笑称大库而来，静静的走。而生性节俭的他，还强调要在最短的时间内，以市立殡葬处提供最简单廉价的选香火花，骨灰则回归大地，不留痕迹，花葬树葬均可。至于遗物丢弃一事，陈老表示，有价遗产除另有交代外，全部依法处理。最后更轻飘飘地说：“无魂无魄，所以不说再见了。”沈富雄的这一番言论一经传出，也在医疗专业群组引起讨论。值得一提的是，他公开表示不可成为植物人这一点，恐怕很难如愿以偿。这是因为，成为植物人并不是法律所允许的行使特殊拒绝权的临床条件，而永久植物人状态才是。换言之，病人恐怕得先成为植物人，而且还要成为永久植物人之后才能拔管，而不再做植物人。但还好，如今沈老身体已经慢慢好转，也就不用再害怕自己会成为植物人了。近年来，除了自己的身体状况受到群众们的广泛关注外，沈老的太太洪雷也罕见露面，引起了大家的关注。原因是因为每到选举，候选人的另一半必定会现身催票。
虽然沈富雄的另一半一直没有露面，相当神秘，但二零零五年时，沈富雄的太太红雷却罕见的露面了，还是为了宣传吃醋的好处。仔细看一看，二人还真有点夫妻脸。沈富雄夫人红雷接受采访时表示：“我儿子宣布说他是素食主义者，他说他不再吃鱼吃肉，我当下也决定我也吃素。”然后六个月以后。我的女儿，她也自动放弃了肉食。当时她才十五岁。三个月以后，我们家的德国狼犬，它也成了素食者。沈太太还说，全家人连宠物狼狗都吃素食了，四票炖一票。沈富雄在家当然得入境随俗的跟着吃，只不过在外头他就管不住了。洪雷接着说道：“这方面的法案可以拜托立法委员通过。虽然当时先生沈富雄现在不是立委了，不过立委夫人当了这么久。”为了让更多的人知道吃素可以帮助许多动物免除一死，沈夫人的拉票功力也是一级棒的。通过沈夫人的此次露面，以及在接受采访时对自己先生的评价，也可以看出他们的家庭氛围还是很融洽的。据悉，沈富雄虽然忙着自己的事业，但只要休息的时候，一定会全心全意的陪着自己的家人。他与夫人红雷育有一儿一女，家庭和睦。沈富雄在参加节目时透露，他女儿很聪明，一生没有吃过男人的亏，而且他最后嫁的这个男人也很出色。他还透露，每次跟女婿通电话的时候，他第一句就会说：“女婿，你是世界上最好的男人。”因为他总是喜欢这样夸赞他的女婿。相较于对女儿的疼爱与关心，沈富雄有儿子多年之间却是少有互动。不过之前曾有一段时间。他的儿子竟然主动担心起父亲的安全问题，这个情况令沈富雄本人也很是摸不着头脑。因为在他心里，儿子和他的关系其实有些疏远，平常就连最基本的问候都没有，可以说是各过各的生活。而他最终回复儿子也仅是几个字，他说：“放心好了，根本不会有事。”此后，儿子便再没回复，父子之间就此结束了罕见的沟通。沈富雄幼年家境贫穷，也没什么固定资产，从小都是借住在外公家，由母亲养育长大。从男师附小毕业后，考入台南一中初中部，后来以全校第一名成绩直升高中部，即保送至国立台湾大学医学系。就读台大医科一年级时，沈富雄就以全自修的方式通过了律师高等检定考试，取得应考律师的资格。沈富雄大学毕业后，便服海军预备军官役。任玉山舰少尉医官。一九六六年，沈富雄退伍后，便赴美国加州大学旧金山医学中心攻读药理学，并于三年后取得博士学位。之后，沈富雄便由基础医学转回临床医学，先后在梅奥医学中心及西雅图华盛顿大学完成内科及肾脏科专科训练，曾任华盛顿大学医学院副教授，也在美国担任医师。一九七三年。沈富雄在美国担任台湾同乡会副会长。一九七七年，沈富雄与陈方明在美国西雅图创办《西北语》杂志，以关心台湾民主运动。沈富雄常在美国抗议台湾的美丽岛事件、林宅血案等事件，因此在台湾戒严时代被列入黑名单而无法返回台湾。一九八六年，民主进步党创党，台湾逐步由权威社会走向民主，黑名单限制放松。沈富雄随后便得以返台，任职高雄长庚医院内科主任，并于1987年在台安医院创立血列透析中心，致力提高尿毒症患者的洗肾质量，成为了一位优秀的肾脏科医生。1992年，沈富雄代表民进党于台北市参选第二届立委，以七万余票高票当选。在此次选举中，之后于1995年、1998年、2001年连任四届立委。由以上经历可以看出，沈老虽然家境贫困，但是优秀要强，自强不息，靠着自己的不懈努力，在台湾政坛有了一席之地。不过，一生要强的他，有一个污点却无法抹去。据悉，记者曾拍到沈富雄和一位戴眼镜、身材略显丰腴的潘小姐，在涮涮锅店里共进晚餐，然后一起散步回家。更令人震惊的是，很多邻居都看过他们出双入对。而且这段没曝光的地下情已经持续长达十七年，而针对媒体报道的这件长达十七年的地下情，沈富雄曾公开回应，他还强调
，两个人是好朋友，关系不是像外界想的那样，而且在第一时间就跟老婆报备过了，老婆也没有说什么。或许是为了证明自己，沈福雄还说，在他的办公室里摆满了全家福的照片，也强调和未婚的潘小姐没有地下情，也不是什么红粉知己。但他却对于这口中的不实报道没有要提出上诉的打算，因此外界也认为他是避重就轻。其实确有其事，但毕竟也只是传闻，具体情况如何，后来便再无相关报道传出。现如今，沈富雄和妻子在台湾恩爱的生活在一起，也希望他能够保重身体，拥有一个幸福美满的晚年生活。今天的分享就到这里了，别忘了动动手指。点击订阅、点赞、分享哦！我们下期更精彩，拜拜。